今天我要赴闺蜜的十年之约。十年以后我要成为超级大主播。十年以后我要当大老板。耶！十年到了，他应该也实现理想了吧？小叶，他没成为老板吗？你赶紧把车停远点。小叶，哎，十七，好久不见啊、嗯！最近在忙什么呢？是不是已经成了大主播了？嗨，没有，我现在就是给人跑跑腿、买买东西。虽然理想没有实现，但还算过得开心，开心就好。嗯、你不要看人家大主播挣钱，其实啊，身体早就熬垮了。嗯，那你现在怎么样啊？我做了点小生意，开了个小卖部。走，我请你吃饭去。那边那家馆子特别好吃。怎么喝的这么瘦了？好好给他补补。服务员，来一份清蒸帝王蟹、燕窝粥、牛排，要神户的，再来份五花肉。哦，要黑。十七，你怎么懂得这么多？啊、<笑>我之前在这儿当过服务员，我看他们都这么简单。啊，对了，这么久没见你，我给你准备了一个礼物。这个是我最爱用的韩束红蛮腰，它不仅能基础护肤，还能熬夜后用来急救。它可以全面对抗肌肤初老问题，我们一人一套，一起美美的。太破费了，那今天我来买单。服务员结账。好的。那个，对了，这个卡给那边的女孩，你就说她被选为幸运客人，以后来这吃饭多打一折，账都记我名下就行。啊，不好意思，小姐，这一单已经被人买过了。啊，十七，我有事，我要先走了啊。哎哎哎。哎有困难记得联系我。十七姐，幸好你来了，对方请出了他们的集团总裁，我们谈判搞不定了。今天我都要看看这个合同能不能谈，<笑>那你就试试啊。小叶，你怎么在这儿啊？我还想问你，连个车都没位置。小叶，梦想当初他没实现理想，那我要低调。恭喜你啊，成功拿下合作，是恭喜我们都实现了梦想。嗯